uh, we got a prayer request of Valentina and She asked us to pray for Ivan and Oya. Uh, pray that they get uh, pray that they get saved and pray So just pray about that if you will. Pray for concert coming up on the um, также за предстоящий концерт, Вчера мы раздали много пригласителей, что многие люди сказали, что придут, и, наверное, что кто-то будет спасен. Также я попросил вас продолжать молиться за служение в Бельцах на 5 января, а чтобы все это содействовало ко благу. Потому да, вам нужно зайти в зал пораньше. So you never know who's all going to show up. вам хватит места, если вы придете в 18:00. So you, you pray about that. А потом молитесь, чтобы вы могли это все упорядочить. Pray for the meetings and belts after uh, a little while. Также на следующий день для служения бицек. And then also, if you remember, uh, to continue to pray for um, mirrors and. Christy's mom's gonna have a baby here. And then we got a new book coming out. It's, it's, uh, uh, what was inside of David took down the giant. Being a prayer for that. Don't forget to uh, Continue to get some of these invitations. We got more of these. Ah, yes, ja, what sort of pregnancy? More to take. Zach, to whom we need to check on, or where we can get them. And give them out, okay? So we can give them out, and they will be given to us. All right, let's stand for prayer. Let me stand in the middle. We appreciate your prayer. One of you pray for us, please. Father, we are here today. We are here today. We are here today. We are here today. Cu zi, Doamne, ca slujim zi, Doamne, în ziua ziua adevărat, perfect, Doamne, se încântează în această zi, că să lăudăm numele Tău, Doamne, pentru următorul an care va veni în curând, Doamne, ca să slujim zi, Doamne, să ne duci aminte de toate binecuvântările în acestui an, ei, Doamne, care a fost, îți mulțumim pentru că Tu, Doamne, ne-ai protejat, ai fost lângă noi zi cu zi, Doamne, ca să ne multe de cadru, Doamne, să ne bucurie, Doamne, se încântează în această, îți mulțumim pentru această zi, binecuvântează fie care servici care ești făcut la Chișinău, la Bălți, la fratele Costea, la fratele Andrei, la România, la fratele Cornel, ca Tu, Doamne, să te binecuvântezi acestea, Doamne, să fii, să pui aici Duhul Sfânt, Doamne, în noi, ca să ne conducă de Duhul Sfânt, Doamne, și el mesaj, Doamne, să va fi predicat acum în curând, Doamne, pentru cântările care sunt cântate pentru gloria Ta, în numele Tău, Iisus, Doamne, Amin. Așa, dăvați în regiun 109, в наших песенниках, когда мы со Христом в свете Слова идем, что за славу Он даст нам найти? 109 номер. Пожалуйста. Когда мы со Христом в свете Слова идем, что за славу
He had thousands and thousands of dollars in stamps. But while we're in his basement, I said, Bob, what is that over there in the corner there? It was a big safe. That safe was four, about It was about five, it almost uh, three meters high. And I said, what do you got such a big safe in your house for? He says, well, I've been, I got some, I got some money, I got a lot of money in there. And he says, uh, you probably aren't interested, but I got gold bars in there. Man. 
And so he says, you want to see it? I said, sure. <laughs> so he walked over there, and I opened it up, and man, I was shocked when I saw it. He had gold bars stacked up, up, up on the inside of that. And he said, uh, he took a, a cat, uh, two big piles of $100 bills and gave them to me. И он взял две пачки со 100 долларовыми купюрами и вручил их мне. Я сказал, извини, но мне... Я дал это ему. Вы скажете, вы, наверное, должны были взять. Нет. Может быть, я и хотел бы взять, но я не взял. But you know, I started looking at those gold bars that were inside that uh, inside that safe. I've never seen so much gold in all my place in one spot. He had it stacked seven, seven, uh, about seven of those blocks high. And I and man, I'll tell you right now, when I started looking at this, wow, man, that's beautiful. Look at that. And I was thinking to myself, man, I didn't want the money. I'd like to have that gold, those gold bars. How many think gold bars are pretty, pretty precious? But notice what Peter says here. Смотрите, что говорит здесь Петр. Verse 7, he says, the trial of your faith is much more precious than gold that perisheth. Чтобы испытание нашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет. You know what he says there? I want to say several things about things that are precious here. И я хотел бы перечислить несколько вещей, о которые ценные. Things that will get you ready for the new year. Те вещи, которые могут вам быть ценностью в новом году. There are some things that you're supposed to have precious in your life. Есть ценные вещи, которые должны присутствовать в вашей жизни. Number one. Первое. The trying of your faith is precious. Испытание вашей веры – это драгоценное. Man, when you get saved and born again and you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Когда вы рождаетесь заново и принимаете Иисуса как вашего Господа и Спасителя. God's going to come along and try your faith. Бог придет с испытанием вашей веры. He's going to test you out. И он будет проверять вас. God's going to put you to a test in your life. Бог подвергнет вас экзамену. It's going to be a trial. It's going to be a test. Это будет испытание, это будет тест. You say, brother Paul, what kind of test is it going to be? Вы скажете, брат Пол, что это за тест будет? Look what it says. The trial of your faith being more precious than gold that perishes, though it be tried with fire. Что испытание вашей веры будет гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывает. He says your faith is going to be tried like fire. Он говорит, ваша вера будет испытана огнем. Вы скажете, ну, есть что-то хорошее в этом, не так? Why does he try my faith with sugar and honey? Почему он будет испытывать мою веру медом или сахаром? Why does he try my faith with money? Почему бы он не испытывал мою веру деньгами? No, God tries your faith with fire. Нет, Бог будет испытывать вашу веру огнем. You know, the trial of your faith makes you cry, it makes you bawl, it makes you get upset. Испытание веры заставляет вас плакать, заставляет вас печалить. Say, oh God, why? Вы спрашиваете, Боже, почему? God, why am I got this sickness? Почему я заболел этой болезнью? God, why I got that trouble in my marriage and my family? В моей семье, в моем браке. He says the trial of your faith is more precious than gold that perishes. Он говорит, что испытание вашей веры ценнее огнем испытываемого золота. There's some things that are precious, brother. Есть вещи, которые ценны. Man, aren't your wives precious? А ваша супруга, она ценна. Ladies, aren't your husbands precious? А для вас жены ваши супруги. How about your children? Aren't they precious? А ваши дети, они ценны. Shall we bring those uh, those little red-headed boys in? They're precious. Oh, красноголовые птички, которые ценны. I better be careful saying red-headed around here. Я не должен говорить на них красноголовые. But we won't get on that. Okay. I love red hair. Okay. А это прекрасные волосы у них. 
But God said there's something more precious than gold that perish. А Бог говорит, есть более нечто ценное, чем золото огнем. So why is it precious? Почему оно ценное? Take your Bibles and look at 1 Peter chapter 4. А переверните ваши Библии в четвертую главу 1 Петра. 1 Peter chapter 4. 1 Петра 4 глава. Verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which will try you, as though some strange thing happened unto you. Возлюбленные, не почитайте то странным относительно огненного испытания, которое вам надлежит испытывать вас, как будто нечто странное произошло с вами. Now watch it, you have underlined this. И посмотрите и подчеркните себе. But rejoice. Но радуйтесь. Why does this strange thing happen to me? Why did I lose my money on the job? Why am I having all kinds of trouble with my health? You know what he says? The trial of your faith is more precious than gold that perishes то испытание вашей веры это драгоценнее огнем испытанного золота. Знаете, что вы заболели, это испытание вашей веры. Family trouble will try your faith. Или семейные проблемы, это испытание. Marriage trouble will try your faith. Брачные проблемы, они будут испытывать вашу веру. Money problems will test your faith. Или проблемы с деньгами, они проверят вашу веру. People who are who are your loved ones, brother. Люди, которые вам любимы. Who will forsake you because you live for Jesus Christ? That'll try your faith. Которые оставят вас из-за вашей любви к Иисусу Христу, это испытает вашу веру. Look at First Peter chapter one, please, and look at verse seven. Первую главу первого Петра седьмой стих. Again, снова. That the trial of your faith, being more precious than gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Чтобы испытание вашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается, оказалось похвале и чести и славе при явлении Иисуса Христа. Why is it precious? Вы скажете, почему оно ценно? Because you'll run to Jesus every time when you have it. Потому что имея испытание, вы бежите за помощью к Иисусу каждый раз. You'll go to Jesus, man. That's what you gotta do. This new year, you got trouble. Run to Jesus. Это то, что мы делаем, когда что-то случается, идем к Иисусу за помощью. And He'll get you through the trial. И Он поможет вам преодолеть беду. You say prove it. Вы скажете подтверди это. The trial of your faith is more precious than gold that perishes. Prove it. Что испытание вашей веры будет чем гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается. Look at Mark chapter four. I'll prove it to you. Посмотрите в четвертую главу Евангелия от Марка на подтверждение. Mark chapter four. Марка четвертая глава. Look what the Bible says here. Посмотрите как это описывает Библия. Mark chapter four. Четвертая глава Евангелия от Марка. And I want you to look at verse 17, please. Stich 17. And have no root in themselves, and so endure for the for a time. Afterward, when affliction or persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. 17 стихи не имеют корня в себе, и поэтому держатся лишь какое-то время. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас притекаются. Notice, man. Заметьте. When you have the trial, a trial of faith in your family or life, когда случается проблема в вашей семье или о вашей жизни, how can you tell that you're uh, that you're going to go through it? Как вы можете иметь гарантию, что вы пройдете до конца? These people have no root in themselves. У этих людей не было корня в себе. What's the root? Что же это за корень? It's Jesus Christ. Это Иисус Христос. You know how you can tell here? Look at again. Посмотрите, как можно сказать. Have no root in themselves, and so endure for a time. Afterward, when affliction or persecution arise for the word's sake, immediately they are offended. И не имеют корня в себе, и поэтому держатся лишь какое-то время. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас притыкаются. What happens? Что происходит? People quit quit when afflictions and persecution arises for the word's sake. Когда за Божье Слово приходят гонения или а, а, какие-то трудности, они а, перестают служить. 
they get persecuted or they have trouble in their family, all of a sudden they get away from God and get out of church. Когда приходят трудности, они покидают Бога и оставляют церковь. But you know what that shows? Но знаете, что это показывает? When they leave and they're offended, если они ушли обиженными, they weren't saved in the first place. Они не были в начале спасены. They didn't have Jesus Christ in their root. Иисус Христос не был их корнем. They looked like a Christian. Они выглядели как христиане. But they weren't a Christian. Но не были христианами. Why? Почему? The trials and tribulations brought it out. Потому что испытания, вот эти скорби, они вывели это наружу. The trials and the persecutions come out and it brings what's inside out of them. Гонения и испытания, они вывели то, что было внутри. And you find out they didn't have Jesus Christ as their Savior to begin with. И вы обнаруживаете, что Иисус Христос не был их спасителем а с самого начала. Do you see that, Christian? Видите это, Christian? The trial of your faith is more precious than gold. Что испытание вашей веры драгоценнее огнем очищенного золота. Let me show you something else about precious. И еще нечто в отношении драгоценного. Take your Bibles and look at 1 Peter chapter 1. А переверните в 1 Петра 1 главу. The trial of your faith is precious. А испытание вашей веры драгоценно. You going through something? Проходите ли вы какие-то испытания? You going through a trial? Через какие-то трудности? Let me show you something else that's precious for the Christian. Посмотрите, что еще драгоценно для христианина. Verse 18. Стих 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the traditions of your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Первая глава первого Петра, стихи 18 19. Поскольку вы знаете, что не пленными вещами, как серебро и золото, искуплены вы от вашей суетной жизни, полученной по традиции отцов ваших, но драгоценной кровью Христа, как и огненка, без порока и без пятна. Не только испытание вашей веры драгоценное, но кровь Иисуса Христа также является драгоценной. Является ли она ценной для вас? You know, the blood of Jesus Christ is precious because it's rare. Знаете, она драгоценна, потому что это редкий, редкая. There's no blood like the blood of Jesus Christ. Нет другой такой крови, как Иисуса Христа. You know why? Знаете, because it's God's blood. Это Божья кровь. It's precious because it's one of a kind. А потому что только один обладал этой кровью. It's the only way to heaven is the blood of Jesus Christ. Это единственный путь на небо кровь Иисуса Христа. Let me ask you something. Хотел бы я спросить вас. If you went out outside the city here and you met an old man, he'd been digging for years and years in the ground, twenty years probably. И если вы выйдете куда-то за город, там встретите человека, который там копает. And let's say we go out to Orhe. Everybody goes to Orhe. И вы скажете, вы поедем в Орхе. And there's a bearded guy out there, and he's been digging in the ground for 20 years. И там вы встретите такого с бородой дядьку, который копает землю 20 лет. And he says, "You'll never guess what I found out there." И он спросит вас, вы никогда не догадаетесь, что это? I found the very ring of Stephen Chalmers. Я нашел кольцо Стефана Чалмарка. It's the real deal now. Это настоящий кольцо. It has a big old red ruby on the front of that that ring there. И там есть большой рубин на этом кольце. Let me ask you something. Хотел бы я спросить. Would that be pretty valuable to have a ring from Stefan Chalmarek, the big old ruby on it? Было бы это ценно для вас иметь вот это кольцо от Стефана Чалмарека с большим куском рубина? And he got on Moldovan TV and they interviewed him and he said, "Yes, I found Stefan Chalmarek's gold, beautiful gold uh, ruby ring." И вы на TV будете выступать и там скажут, что вы нашли вот это самое оценное. Would you say that's a precious find? Вы скажете, это драгоценная находка. You know what God's saying to us this morning? The precious blood of Jesus Christ is rare because it's God's blood. А кровь Иисуса Христа намного ценнее, потому что она единственная в своем роде. There's nothing like it. Нет ничего похожего. Почему? Because it's God's blood. Это Божье. Have you trusted Jesus Christ, your Lord and Savior? Доверили ли вы Христу как Господу и Спасителю? You know what makes the blood of Jesus Christ precious? Знаете, что делает кровь Иисуса Христа ценной? Not only is it rare, не только то, что она редкая, but it lasts long. 
Но она надолго распространяется. Две тысячи лет назад Иисус Христос пролил свою драгоценную кровь вместо нас. It's still good to save my soul. It's still good to cleanse me from all of my sin, brother. It'll still make me whole, and it'll still get me to heaven. And anybody that will call upon Him. И она по-прежнему может омывать ваши мои грехи или ваши и может привести нас на небо. Let me show you the reason the blood of Jesus Christ is precious. Я хотел показать вам причину, почему кровь Иисуса Христа драгоценна. Look at Hebrews chapter nine. Let me show you why it's precious. Hebrews chapter 9. And look at verse 14, please. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? который через вечного Духа принес себя беспятно Богу, очистить совесть вашу от мертвых дел для служения живому Богу. You know why the blood of Jesus Christ is precious? Знаете, почему кровь Иисуса Христа такая ценная? Because it will purge your conscience. Она очистит совесть вашу от мертвых дел. Does your conscience ever bother you in some areas? Беспокоит ли ваша совесть о каких-то областях? Maybe you said something wrong to somebody. Может быть, вы что-то не так сказали кому-то. Maybe you've done some sinful, wicked things. Или сделали какие-то грешные, нечестивые вещи. You ever do wicked things? I do. Вы скажете, вы делаете нечестивые вещи, да, делаете? You ever get your conscience getting to bother you about a certain thing? И ваша совесть она вас внутри беспокоит вас. When you get down and you say, God, I'm guilty of that. Sin, Lord. I'm guilty of what I've done. That exact thing I did it, Lord. Cleanse me, purge my conscience in the blood of Jesus Christ. Boom, He does that for me. И когда вы просите Господь, я вот это сделал и вот так вот сделал, и Он очищает вас и с тех пор вы чисты. You want a psychiatrist to say? Знаете, что скажут психологи? You're pretty good. Oh, все с тобой хорошо. Oh, just think positive. А подумай позитивно. Just think positive and you'll get through it. И все у тебя получится. Get around positive people and I guarantee it you won't you won't think that way ever again. Будь в окружении положительных людей и ты а будешь о ней думать об этом. In fact, you know what we'll do? We'll give you some pills on top of that and you'll really feel good. И мы кроме этого дадим вам таблетки и у вас будет все хорошо абсолютно. That'll never work. Но оно никогда так не работает. Потому что оно снова и снова будет возвращаться к вам. И когда вы становитесь на колени и молитесь, и вы говорите, я виноват, я виноват, и тогда, когда вы попросите у Бога, чтобы Он очистил вашу совесть, Он все это сделает в один момент. The blood of Jesus Christ will clear your conscience. И кровь Иисуса Христа очистит вашу совесть. Have you ever thought about something you shouldn't think about? Думали ли вы о чем-то, о чем не должны были думать? Have you ever said something that you shouldn't have said? Говорили ли вы что-то, что не должны были говорить? Have you ever thought about someone in a certain way you shouldn't have thought about? Или думали о ком-то что-то, что не должны были а думать так? The blood of Jesus Christ will clear your conscience. И кровь Иисуса Христа очистит вашу совесть. There's a whole lot of sins I've committed in my life, and I'm not proud of. И есть много греков, которые допустил в своей жизни, которыми не могу гордиться. Но когда вы становитесь на колени и просите Бога, чтобы Он очистил вашу совесть, вычистил, а все негативное, Он делает это. Потому не только испытание нашей веры драгоценно, не только кровь Иисуса Христа драгоценно, and look at 1 Peter chapter 2. And look at chapter 2. 1 Peter chapter 2. And look at verse 4, please. To whom coming as unto a lively living stone disallowed indeed of men, but chosen of God and precious 
Четвертый стих. Которому приходя, как и к живому камню, отвергнутому действительно людьми, но Богом избранному и драгоценному. Mark that word precious there. слово драгоценный камень. Let's keep reading. He also as lively stones are built up in a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Вы также как живые камни воздвигаетесь духовный дом, святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, принимаемые для Бога Иисусом Христом. Wherefore also he is contained in the Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, a left Precious market, and he that believeth on him shall not be confounded. So you see, precious in verse four. You see. Precious in verse 6. Well, what's precious is he talking about? Look at verse 7. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone with the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Поэтому для вас, кто верит, он драгоценен. Но для тех, кто не послушает камень, который строители отвергли, который сделался главой угла. Notice what he says. Заметьте, что он говорит. Jesus Christ is precious. Иисус Христос драгоценный. Is he precious to you? Является ли он драгоценным для вас? You know why Jesus Christ is precious? Знаете, почему Иисус Христос драгоценный? Because one day, man, he picked me up out of the miry clay, he set my feet on a solid rock, and he established my going. Jesus Christ has forgiven me of every lie I've ever told, every disobedient act I've ever done, every temptation that's come in my way. Jesus Christ is precious because he can do that. И он очистил меня от всей лжи, от всяких негатив, от всего, что я когда-либо сделал. Вот почему он для меня драгоценный. He knows everything about me. Он все знает обо мне. He knows my mind. Он знает мой ум. He knows my heart. Знает, что в моем сердце. He knows my feelings. Знает мои чувства. He knows every sin we've ever committed, right? Знает все грехи, которые мы когда-либо сделали. Everything that we've ever done wrong, Jesus Christ knows that. Все, что мы сделали так, Иисус Христос знает это. And Jesus Christ loves you and forgives you and died for you on a cross. И он любит вас и If somebody gave his life for you, I'd say he's precious, don't you? Когда кто-то отдает за вас свою жизнь, этот человек будет для вас ценным. I want to show you verses this morning. Я хотел бы также еще стих показать вам. That the Lord showed me. Которые Господь показал мне. Of why people don't believe Jesus Christ is precious. Почему люди не верят в то, что Иисус Христос Встречали ли вы людей, которые не верят в то, что Иисус Христос является драгоценностью? Look at Deuteronomy chapter eight. Переверните во второзаконие восьмую главу. Deuteronomy chapter eight, and this is the reason people don't believe Jesus Christ is precious. А это причина, почему люди не верят в то, что Иисус Христос драгоценность. Deuteronomy chapter eight. Второзаконие восьмая глава. And look at verse 10, please. When thou hast eaten and are full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he given thee. He says if you've eaten something and you're full, you ought to bless the Lord for it. Look at verse 11. Beware! Thou forget not the Lord thy God and not keeping his commandments and his statutes and his judgments. Thou say in thy heart, my power, my might, my hand have gotten me this well. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и могущество руки моей приобрели мне богатство это. Every way we take this on ourselves and we say, we did that. We took it upon ourselves. It was our strength. We don't think Jesus Christ is precious anymore. Чтобы мы не брали это в свои руки и не 
думали, что это наша сила или наше могущество. Mark this, verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get well, and he may establish his covenant which he swear unto thy father as it is this day. Но помни Господа Бога твоего, ибо это Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой, и о котором Он клялся отцам твоим, как это и есть сегодня. In the new year, В новом году we have to remember the Lord. нам нужно помнить о Господе. Remember what he's done for us. О том, что Он сделал для remember нас. Remember the Lord's precious. Помнить, что Он драгоценность. Look at Deuteronomy 32, please. Переверните в 32 главу Таразакония. Deuteronomy 32. 32 глава Таразакония. Look what happened to a man here. Посмотрите, что происходит с этим человеком. This show, this verse will show you that even Christians take the Lord Jesus Christ as a as a light thing. И этот стих показывает, что даже христиане часто с легкостью относятся о Господе Иисусу Христу. Deuteronomy 32. And look at verse 15. But Jeshurun waxed fat and kicked. Thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with fatness. Then he forsook God with made him and lightly esteemed the rock of his salvation. Но уточнел ли Шурун и стал брыкаться, ты уточнел, ты потолстел, ты покрылся жиром, тогда оставил он Бога, который создал его, и комысленно отнесся к скале спасения своего. You see that? Видите это? Jeshua got fat. И Шурун, он а, стал тучным. He put on 30 килограмм. Добавил 30 килограмм. That's a terrible thing. Oh, Man, if I ever put on 30 kilograms, give me a gun, I'll shoot myself. Amen. Here Jeshua's got fat. Why did he get fat? Because he forgot the Lord that was precious. He lightly esteemed the rock of his salvation. Который легкомысленно отнесся к скале спасения своего. Является ли Иисус Христос драгоценностью для вас? Он должен быть ценностью для каждого в новом году. Не только испытание нашей веры ценным. Не только кровь Иисуса Христа для нас драгоценна. Не только сам Иисус Христос для нас драгоценен. Я также хотел бы показать, что и Библия короля этого также драгоценна. Переверните во 2 Петра первую главу, а это последний отрывок. Понимаете ли, что книга, которая лежит у вас на руках, она драгоценна? You know, we got, we, got, we got an event coming up uh, on the 4th. And we're going to give people Bibles. We're going to give them something they can take home with. То, что они могли бы взять с собой домой. You know what I want, want them to get the new year? Знаете, что я хотел бы, чтобы они поняли в новом году? That the word of God is precious. Что слово Божье, оно драгоценно. Second Peter chapter 1. А второе Петра, первая глава. Verse 4. Четвертый стих. Whereby are given us exceeding great and precious promises. That by these might be partaker of the divine nature, having escaped the corruption that's in the world through lust. Посредством чего даны нам безмерно великие драгоценные обещания, чтобы ими вы стали участниками божественной природы, избежав растления, которое есть в мире через попы. Look up here. This Bible has precious promises. У этой Библии есть драгоценные обещания. Anybody got a promise this morning? А имеете ли вы обещание, за которое держитесь в этим утром? How about it? I can do all things through Christ which strengthens me. А кто помнит такое обещание? Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. That's a precious promise. Это ценное обещание. I can do all things. Все смогу. Through Christ. Через Христа. Который меня укрепляет. How about this? All things work together for good to them that love God, them that are called according to His purpose. А все содействует к благу тем, которые любят Господа, которые призваны по Его изволению. Это драгоценное обещание.
When you agree, no matter what you're going through, через что бы вы ни проходили, you get this Bible, get a precious promise for you. Вы имея Библию, имеете драгоценные обещания. How about this? My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Let me ask you something this morning. What's precious to you? Is the blood of Jesus Christ precious to you? Is the trial of your faith precious to you? Is the trial of your faith precious to you? Is the trial of your Maybe somebody comes to you and said you're sick. Когда какие-то трения или проблемы, и кто-то вам говорит, о, вы заболели. Is that precious to you? Является ли это ценностью? Now it's easy to say that when you got and everything feels good. А легко так говорить, когда у вас все хорошо идет. But what about it when things don't feel good? А что насчет тогда, когда не все так благополучно? Got this back problem. А спина болит. It's precious. I don't know how that's going to work for you. I just know you can you can you can you can you can trust it. Я знаю, что вы можете этому доверять. What if somebody comes to you and says, "Если кто-то придет вам и скажет, you got cancer, а ты заболел раком, you say some people say God will get you through." А некоторые люди скажут, ну Бог проведет тебя через это. That's easier said than done, isn't it? А легко говорить, но не так легко сделать. But you know what the Bible says? А знаете, что Библия говорит? When you can go through that, когда вы проходите через это, the trial of your faith is more precious than gold. Испытание вашей веры намного ценнее, чем огнем очищенное золото. How about it? Что насчет того? I got this thing plaguing me. А то, что поработило ваш ум, вложит вас плохая совесть. Вы чувствуете себя виноватым в том, что вы натворили. Или вы, может быть, лукавствуете. Или вы участвуете какого-то сцены какой-то. Somebody, a Christian, came to you and said, "Hey, we can make a lot of money in one purse." И кто-то из христиан пришел и предложил вам, давай заработаем много денег, потом в один кошелек будем работать. А знаете, что вы говорите? Forget it! Забудь. The blood of Jesus Christ will clear your conscience. Кровь Иисуса Христа сможет очистить вас. Said it will purge your conscience from dead works to serve a living God. Она очистит вашу совесть от плохих дел для того, чтобы вы могли служить Господу. Isn't Jesus Christ precious? Разве Иисус Христос не является ценностью? We have that concert. Мы приближаемся к дате концерта. There's going to be some discouraged people there. Где мы встретим разочарованных людей там? And you may not see it on their face. Может быть, это не будет видно на лице. But they're going to get something for their soul. Но то, что происходит у них внутри, it's going to change their life forever. Это изменит их жизнь навсегда. They're going to get encouraged. Где они получат ободрение. Где они уйдут с этого места с Иисусом Христом в своем сердце. Что насчет вас, христиане? Является ли эта Библия для вас драгоценностью? Подумайте. Она очень ценная. Вы не можете найти нечто более ценное, чем это. Оно навечно утверждено на небе. Читаете ли вы его? Изучаете ли? Вкладываете ли в вашу жизнь? Вы скажете, ты, наверное, уже успешно вкладываешь свою жизнь. Нет, я очень часто ступаю. Но знаете, что я знаю? Он верен. Он верен, а мы не верны. Он верен, он верен видит нас, что мы пройдем через все. These are some precious things we need to think about. Это драгоценные вещи, которые я хотел бы, чтобы мы поразмышляли. The trial of your faith. Испытание нашей веры. The blood of Jesus Christ. Кровь Иисуса Христа. Jesus Christ Himself. И сам Иисус Христос. And the Word of God. И Божье Слово. Precious. 
Они ценны. Мы встанем для молитвы. Когда у всех головы склонены, глаза закрыты, никто ни на кого не смотрит. Может быть, вам нужно стать на колени и обратиться к Господу. Если Бог проговорил к вашему сердцу, может быть, вы как Ишурум. Вы думаете, что все вокруг вас вертится. Вы растолстели. Бог был добр к вам. Может быть, вам нужно смириться перед Господом и сказать, Господь, Ты все сделал. Ты помог мне. Ты помог мне преодолеть это. Может быть, вы скажете, Господь, Ты добр. Ты лучший. Господь, ты верный. Ты помог мне преодолеть это. Ты помог мне дойти до, на ту сторону. Ты все сделал. Никто другой не сделал, кроме тебя. И он поможет вам одолеть все. Почему? Он верный. Может быть, есть кто-то, кто скажет, помолитесь обо мне. Я верю, что это мне необходимо. Если Бог проговорил к вам, и вам это необходимо. Отец, мы любим тебя и благодарим тебя за Божье Слово. И ты можешь взять погибшего грешника и погибающего и использовать их для того, чтобы приводить к спасению. И помоги нам поразмышлять, что же ценно для нас в эти дни. Я знаю, что есть люди, которые проходят через разные вещи в этой комнате. Может быть, будут люди, которые, оставляя это место, будут чувствовать какие-то угрозения совести. Я прошу, Твоя воля и Твой путь, а чтобы был в жизни каждого. Я молюсь за тех, которые страдают в жизни каждого. Я молюсь за тех, которые страдают, которые мучатся, которые, слушая эту проповедь, чувствуют себя униженными, чтобы они обнаружили, что же ценно для их жизни. Помоги браку, помоги семьям, и помоги нам тогда, когда мы переходим через Придел Нового Года. Чтобы Дух Святой работал в нашей стороне и для нас, для нашей пользы. Во имя Иисуса молимся. Занимайте ваши места, это добровольные пожертвования времен. Мы будем собирать пожертвования для миссионеров после 1 января. И обязательно скажу вам отчет об этом. Я думаю, это будет для вас благословение поучаствовать в этом. Чтобы уметь ободрить этих людей. И наша молитва продолжать им отдавать. Вы скажете, мы маленькая церковь. Но Бог а через малое работает. Let's go ahead and stand for prayer. Теперь мы встанем для заключительной молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за Слово Твое, которое является ценным для нас, в котором Ты повествуешь нам о крови Своей и о жертве Своей. И Ты есть Тот, Который проводишь через испытания и делаешь нас дороже огнем очищенного золота. Господь, я прошу Тебя, помоги каждому из нас, встретив кого-то и увидев унылый вид, рассказать им о тех о несмертных обещаниях, которые Ты говоришь в Слове Твоем, для того, чтобы и Новый год они могли пройти с радостью, могли уповать на Твои обещания, могли ожидая Тебя, славить, Господи, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашем городе и во всей Молдове, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. А Бог благословит вас, ждите руки, общайтесь.